В Азбесте пострадал 11-летний мальчик. В надвинутом капюшоне он внезапно выскочил на дорогу перед ехавшей машиной. В результате ребенок получил перелом ноги. С места ДТП он был госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Водитель рассказал, что пытался избежать наезда, резко вывернул руль вправо. Но пешеход все равно ударился о левую сторону автомобиля. В Уральской столице с 25 июня по 1 июля проходит сбор подписей в поддержку предложения о присвоении Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести». Для подготовки заявки были проанализированы более 4000 архивных документов, подтверждающих трудовой героизм жителей города в годы Великой Отечественной войны. Власти Екатеринбурга призывают горожан прийти на избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию России, а также поддержать заявку Уральской столицы о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Мэрия Нижнего Тагила сняла с 25 июня ограничения на посещение мест для отдыха. После перерыва, вызванного пандемией, открылись двери парка имени Бондина рядом с набережной городского пруда. Здесь можно гулять с 7 до 23 часов. Аттракционы парка пока не работают из-за технической проверки. Их откроют после улучшения эпидемиологической ситуации в Свердловской области. Также открыта для посещения парковая зона возле дворца имени Окунева на вагонке. Детская зона откроется позже. Чиновники Нижнего Тагила настоятельно рекомендуют горожанам во время прогулок надевать защитные маски, пользоваться антисептиками, а также соблюдать социальную дистанцию.